Multifunktionstasche. Multifunktion bezieht sich dieses Mal auf die Art und Weise, wie die Tasche getragen werden kann, nämlich in sechs unterschiedlichen Varianten. Erste Tragevariante der Außentasche ist Fold Over in Lila, Fold Over mit Blumen und dann kann ich meinen Rand umdrehen. habe einen Shopper, der durch die abgesetzte Farbrandgestaltung auch für sich wirkt. Bevor ich die Tasche jetzt wende, entferne ich den Schulterriemen. Die Innentasche ist ebenfalls mit diesen Ösen ausgestattet. Nach dem Wenden kommt die zweite Farbgestaltung raus, auch wieder in dieser dreifachen Umschlagweise und oben den Rand umgeschlagen. So kommen wir jetzt zu diesen sechs unterschiedlichen Tragvarianten. Für die Tasche brauchen wir vier Zuschnitte 35 auf 50 cm Kork und einen Zuschnitt 50 auf 35 cm Kork, den ihr halbiert. Wenn ihr jetzt den Korkboden auch zweifach farbig gestalten wollt, müsst ihr dann natürlich entsprechend mehr bestellen. Dann brauchen wir zwei Karabiner, vier D-Haken, eine Verstellschnalle und einen 100 cm breiten Schulterring. Ich kombiniere jetzt im Vergleich zur ersten Tasche zwei Muster und zwei Unis, so habe ich noch eine größere Gestaltungsvielfalt. Die ausführliche Materialliste und die Zuschnittangaben findet ihr dann natürlich wieder auf unserer Website www.kork und couleur.de. Beide Bodenzuschnitte haben die Abmessung 35 auf 25 cm. Ich äh, zeichne mir jetzt die Bodeneckenausschnitte ähm, auf der Rückseite der Taschenboden an, äh, schneide sie dann aus. Die Ausschnitte hebe ich auf, weil wir daraus später die Aufhängung für die Ösen nähen. Ich markiere zuerst die komplette Mitte. Ich nehme dann meine 5 cm Abstand zu beiden Seiten, rechts und links, und markiere auch hier meine 5 cm Breite und die 6 cm Höhe. Alle vier Bodenecken sind markiert und werden nun ausgeschnitten. Die vier Ausschnitte verwenden wir weiter. Sie werden jeweils mit einer Lage Flesofix zusammengebügelt und dann zu den Aufhängungen für die ähm, Taschenösen verwendet. Das Schöne bei der Tasche ist eben auch, dass keinerlei Reste entstehen. Das gekaufte Material wird komplett verarbeitet. Ich habe aus den ähm, Bodenecken zuschnitten nun ähm, vier Streifen 2 cm auf 10 cm zugeschnitten natürlich jetzt auch zweifarbig zusammengebügelt und die nähe ich jetzt jeweils einmal außenrum mit dem Dreifachstich ab. Das sind meine drei Einzelteile für eine Außentasche oder Innentasche, die werden gleich genäht. Den Taschenboden drehe ich rechts auf rechts auf einen Korkzuschnitt, stecke ihn kantenbündig an mit Wonder Clips und nähe ihn jetzt mit 1 cm Nahtzugabe ab. Die andere Längsseite der Tasche wird jetzt auch rechts auf rechts auf den Taschenboden gegeben festgesteckt und auch festgenäht. Der Taschenboden ist zwischengefasst, um jetzt äh, am Taschenboden äh, die Kante hier schön plastisch auszugestalten, schlage ich die Nahtzugabe zum Taschenboden hin, 
Ihr seht, dann bekommt ihr hier eine, eine schöne Biegung, Wölbung. Und die steppe ich jetzt mit unserem Madeira Aerophil, dem dicken Deko-Nähgarn, ab. Das haben wir ja in vielen Farben passend zum Kork. Ihr könnt es aber auch bewusst als Kontrastfarbe einsetzen, was ich jetzt mache. Ich nähe es jetzt in Mokka ab. Jetzt seht ihr, wie toll es aussieht, wenn ein Garn zum Projekt einfach farblich optimal passt. Die Aufhängungen für die Taschenösen werden jetzt ähm, provisorisch fixiert. Das heißt, ich habe mir von der Bodenkante bis zur Anschlagkante der Öse 28 cm abgemessen und mit einem Wonderclip fixiert. Die abgenähten Aufhangstreifen ziehe ich jetzt durch den D-Ring durch und fixiere ihn hinten mit dem Wonderclip. Und die werden jetzt hier angelegt an den Anschlag und mit ein paar Vor- und Rückwärtsstichen einfach schon mal fixiert, das Ganze ganz knapp fast kantenbündig. Die Aufhängungen mit den eingelegten D-Ringen sind fixiert. Die Tasche liegt jetzt rechts auf rechts zusammen. Jetzt stecke ich es. Wichtig ist, dass diese beiden Bodenkanten ganz, ganz passgenau sitzen. Hier kommt der erste Wonderclip hin. Und dann stecke ich das Ganze durch. Die beiden Seitenkanten sind zusammengesteckt und werden jetzt abgenäht. Hier müsst ihr jetzt schauen, dass der D-Ring, der Metallring, der hier zwischen liegt, auf jeden Fall vom Nähfuß nach links wegschaut und ihr näht auch einmal vor und zurück über, den eingelegten, über die eingelegte Abdeckung. zusammentrifft, da könnt ihr auch andere vor und zurück nähen. Die beiden Bodenecken werden geschlossen, das heißt ich habe zum einen noch meine Mittelnaht, die markierte, und die Nahtzugabe. Die Nahtzugabe kommt auf die Mittelnaht, das positionierte hier, legt die Nahtzugabe auseinander und setzt einen Wonderclip und faltet die Bodenecke hier passgenau zusammen. Andere Seite genauso. Die Bodenecke auf der anderen Seite wird genauso abgesteckt und dann einmal gerade rüber mit 1 cm Nahtzugabe abgenäht. Ich habe zwei identisch genähte Taschen. Die eine hat den blauen Kiesel und das dunkelblaue Korb, die andere die rote Azuleche und das Mokka. Eine von diesen Taschen werde ich jetzt verstürzen und die andere wird dann in die andere Tasche unverstürzt reingeschoben. Ich stürze jetzt mal die mit dem bunten Fliesenmuster. Die Tasche ist gewendet, die zweite wird jetzt hineingeschoben und da müsst ihr dann eben aufpassen, dass die Richtung stimmt. Das heißt, ich möchte natürlich jetzt auch den blauen Kiesel nicht hier auf der Seite des Azulejo haben. Also ich drehe sie nicht so rein, ja, sondern ich schiebe sie So hinein, schlag jetzt mal um, dass das dieses Muster entsteht. Ihr habt alles gut ineinander geschoben und die Bodenecken auch zusammen gut ausgeformt und dann wird der obere Rand passgenau zusammengesteckt. Der Rand muss ja einen ordentlichen Abschluss bilden, weil ich ja diese Klappen nach vorne und zur Seite und umbiegen will. Ja, möchte da nicht zusätzlich ein Binding drumherum nähen, das wird alles zu steif. Deswegen 
schlage ich den Rand jeweils 1 cm nach innen und hefte ihn zusammen, mache das hier rundum, ganz passgenau, ich muss das sehr eng stecken. Der Rand ist gesteckt und wird jetzt Füßchen breit in 3 mm Stich einmal außen herum abgenäht. Die Tasche ist soweit fertig. Was jetzt noch fehlt, ist der längenverstellbare Schulterriemen. Dazu habe ich meine Verstellschnalle und die zwei Karabinerhaken als Aufhängung. Von der einen Seite fädle ich das äh, Korkleder wieder in die Schnalle rein über den Mittelsteg. Falte es um und nähe dieses Teil nachher knapp kantig ab und fädle von der anderen Seite her einen Karabinerhaken schon mal ein. Nun wird das andere Ende des Schulterriemens wieder durch die Verstellschnalle geführt. So. Und an dieses Ende näht ihr jetzt den zweiten Karabinerhaken. Dann ist es fertig zum Einhängen. Beide Taschen sind fertig. Ihr seht, durch die unterschiedliche Farb- und Musterwahl entstehen ganz, ganz unterschiedliche Wirkungsweisen auch. Ähm, noch kurz als Hinweis zum Nähen. Ich habe jetzt die komplette Tasche mit einer Universal 80 Nadel genäht und einem Universal Polyester Nähgarn. Ähm, Zubehör und so weiter bekommt ihr auch komplett bei uns im Shop www.kork und Couleur. De. Neu ist die Farbe Lila. Ich bin kein großer Freund von Lila, aber als sie kam, war ich sehr überrascht. Wir haben sie in vielen tollen Kombinationen fotografiert. Klickt die Farbe mal an auf unserer Seite. Auch da findet ihr natürlich jetzt gerade für dieses Taschenmodell unendlich schöne Kombinationen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten. Und freue mich, wenn ihr Fotos von euren fertigen Taschen auf unsere Facebook-Seite stellt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.